നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമായ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്പ് ഇന്നത്തോടെ അവളുടെ അവസാനമാണ് ബാലാമണിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായവുമായി മാധവൻ ബണ്ണിയുടെ അടുക്കലെത്തുന്നു ബാലാമണിയോട് സൗഹൃദം നടിച്ച് ബണ്ണിയും മാധവനും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ ജ്യൂസ് നൽകി ബാലാമണിയെ ബോധം കെടുത്തി ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒരു കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ബാലാമണി തിരിച്ചു വരാത്തതിൽ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ജാനകിയെ വാരസ്യർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ബാലാമണി ഇല്ലാതായതിൽ അരുന്ധതി സന്തോഷവതിയാകുന്നു അനൂപിനെ കാണാനെത്തുന്ന ഭട്ട് ബാലാമണി ഇല്ലാതാക്കിയ വിവരം അറിയിക്കുന്നു ബാലാമണിയെ തേടി അനൂപ് കാട്ടിലെത്തുന്നു ബാലാമണി ഇനി തുടർന്ന് കാണുക അപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി കാണും സഹിക്കും ആ അരുന്ധതിയുടെ കൈയും കാലും വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ബാലാമണിയെ തിരിച്ചു തരാൻ പറയാം അതിന് അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബാലാമണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് അവരാണെന്ന് കൊടും കാട തിരയുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് പോലീസിൽ അറിയിക്കാ അല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ അതെ അതിനുള്ള അനുമതി ജാനകി തരണം അതെ ഈ പരാതിയിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതി ലോക്കൽ പോലീസ് അരുന്ധതിന് ആൾക്കാരായിരിക്കും അതുപോലെ അല്ലല്ലോ മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമാവധി ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമോളെ എന്തിനാ കരയണേ എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ബാലാമണിയെ കാണാനില്ല ആ അരുന്ധതിയും കൂട്ടരും അവളെ ഒരു കാട്ടി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു സ്വാമി അരുന്ധതി ആയിരിക്കും ഇവിടത്തെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശത്രു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു എനിക്ക് മോളെ രക്ഷിക്കണം അവര് പറഞ്ഞ കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഇനി പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പോവുക പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാമി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് ഈ ശക്തി പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം ഈ ചൈതന്യത്തോട് നിങ്ങള് ബാലാമണിയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അനന്തൻ കാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന കുട്ടിയെയാണോ നിസ്സാരമായ ഇവിടത്തെ ഒരു കാട് വിഴുങ്ങാൻ പോണത് അതിനുള്ള ശക്തി ആ കാടിനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മകളായ ബാലാമണിയെ മാത്രമേ അറിയൂ ഭക്തയായ ബാലാമണിയെ അറിയില്ല മകളായ ബാലാമണിയെ ആർക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപായപ്പെടുത്താം ഉപദ്രവിക്കാം പക്ഷേ ഭക്തയായ ബാലാമണിയെ തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല ആർക്കും തൊട്ടാൽ ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ ഇടപെടും എന്നുവച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ നേരമായിട്ട് അവൾ തിരിച്ചെത്തിട്ടില്ലല്ലോ സ്വാമി തിരിച്ചെത്തും പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ടത് പോലെ പറയൂ അവൾ മടങ്ങി വരും ബാലാമണി സ്വയം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ വ്യാകുലതകൾ നീക്കാൻ ഭഗവാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കും ബാലാമണിയെ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണേ ബാലാമണി ബാലേ 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 
بالا بالے 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 کشن बालामणी बाले किशन किशन एवडिया किशन 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 एवडिया बाले निन्न काना दे ये लायर में शमी चिर गया उपल विश्वसुन <laughs> ഇതോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ബാലമോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും കാടും ഒക്കെ ഈ വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലയായിരുന്നു സംശയമില്ല ഇത് പണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾത്തറയിലെ വിഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഏതായാലും ഇത് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമാ എന്നാലും ഇത് അന്നത്തെ വിഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ തന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ ആ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ വിഗ്രഹം പണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട വിഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ നമ്മൾ ശരിയായ ദിശയില് വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു അറിയുമ്പോ അരുന്ധതിയും കൂട്ടരും പരിഭ്രാന്തിയിലാവും അത് അപകടമല്ലേ അരുന്ധതിയുടെ പരിഭ്രാന്തി അവര് വീണ്ടും ഉപദ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലോ ഇനി അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാ ബാലാമണി ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു അറിയുമ്പോ അവരൊന്ന് ഞെട്ടും പാതി ജീവൻ അതോടെ പോയി കാണും ഉപദ്രവങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പിന്നെ അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം ആ ചെറുക്കനോട് ഇനി കൂട്ടുകൂടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ മോളെ ചതിയന്മാരാ ഇനിയും ചതിക്കും പെട്ടെന്ന് ബോധം പോയത് കണ്ണൂറക്കുമ്പോ കാട്ടിനകത്ത് കിടക്ക ആദ്യം കരുതിയത് സ്വപ്നാണെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായത് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാണെന്ന് നിനക്ക് പേടി തോന്നിയില്ലേ മോളെ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പെന്ന് വിളിച്ചു ആ വിളി ഭഗവാൻ കേട്ട് കാണുന്നു അപ്പോഴേക്കും കിഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അവിടെ വന്നു മോളെ കാണാതായപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിഷമിച്ചു ഇനി അധികം പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ ചുറ്റിനും ശത്രുക്കളാ സ്നേഹം നടിച്ചു കൂടുന്നവരെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം മൂക്ക് അവക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അവളെ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല ഒരു 
പ്രകാശം അതിങ്ങനെ ആകാശത്തോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അത് ഇങ്ങോട്ടാ വന്നതിന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കൈമൾക്കറിയോ ഈ വിഗ്രഹം ഏതാണ് ഇതല്ലേ ആൽത്തറ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും കാലം കാണാതിരുന്ന വിഗ്രഹം അപ്പോ ഈ പ്രകാശമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമായി ഞാൻ കരുതിയത് നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് മുടങ്ങി പോകുന്ന അങ്ങനെ ഭയന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇല്ല അത് വിജയിക്കും അതിന്റെ സൂചനയായി ഈ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടില് എല്ലാം നന്നായി നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതാ കൈമള അപ്പോ വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലേ അതെ കാട്ടിൽ അനാഥായിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു ഓ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിഗ്രഹം കൊത്തേണ്ടി വന്നേനെ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമോ നാരായണ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഈ വിഗ്രഹം തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് അരുന്നതി എതിർക്കും എന്നാലും ആ എതിർപ്പൊക്കെ മറികടന്ന് ഇത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റണം ഞങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാറാണ് തിരുമേനി വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി ബാലമുളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അവര് നടന്നില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വിഗ്രഹം എല്ലാം ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാ ഓരോന്നും മുജന്മ സുഹൃതം അതുകൊണ്ടാ കുട്ടിക്ക് വിഗ്രഹം കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയത് മെടുക്കിയാകും വലിയ ആധ്യാത്മിക പണ്ഡിതയാകും വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തിരുമേനി കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അത് നടക്കും അതിന്റെ ആദ്യ പടിയാ ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വരവ് വിഗ്രഹം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് തിരുമേനി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടത്തണം പറയുന്ന മാതിരി അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒന്നും ധാരാളം പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം തിരുമേനി ആ എന്നാ മകര സംക്രമം കഴിയട്ടെ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാനത്തിന് ഉത്തരാണത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരു മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചു തരാം ശരി നാട്ടുകാരെതിര് അരുന്ധതിയെതിര് നിങ്ങൾ മൂന്നാള് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ പോണ ജോലിയുടെ വലിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ശ്രമിച്ചു നോക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ നാട് ഏതാണെന്ന് കൂടെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും വന്നു വിട്ടു താമസിക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടി കഴിയാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ അരുന്ധതി ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു അതിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ വിഗ്രഹം ഞങ്ങൾ വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെയാ വിഗ്രഹം കയ്യിലേക്ക് വന്നത് ഒരു നിമിത്തമായിട്ടാ തോന്നുന്നത് സംശയമില്ല നിമിത്തം തന്നെയാ അഹല്യ എത്ര കൊല്ലമാ ശാപമോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിടുന്നത് കൊടുക്കാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് ശാപമോഷം കിട്ടാൻ ബാലാമണി തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കിഷനുണ്ട് തിരുമേനി കിഷനും ഗുരുവരപ്പനും എന്നെ കൈവിടില്ല നിഷ്കളങ്കമായ ഈ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി യഥാർത്ഥ ഭക്തർക്കൊപ്പമേ ഈശ്വരൻ വസിക്കൂ ഏതായാലും വിഗ്രഹം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിന്റെ അന്ന് പുറത്തെടുക്കാം ശരി ഏതായാലും വിഗ്രഹം കൂടി കൈ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അരുന്തതി പല വിക്രയകളും കാട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവളാ അരുന്തതി സൂക്ഷിക്കണം ശരി തിരുമേനി ചടങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വഴിയെ ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്ത് ചെലവ് വരുന്നു മതി എന്നാ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട്
എന്റെ കുമ്പിടി ആ വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടത്തിന് നിക്കില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട നടക്കാനുള്ളത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കുമ്പിടി ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊച്ചിനെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ അതിന്റെ കൂടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉണ്ടെന്ന് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആ കുട്ടിയെ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കൈയിൽ നിന്ന് പോകും അതെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എന്തായാലും അരുന്തതി സമ്മതിക്കുകയില്ല മാധവ സാറേ ബാലാമണി വീഴണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ കിഷനില്ലേ അവൻ വീഴണം അവനെ ഒതുക്കിയാലേ ബാലാമണി വീഴുള്ളൂ കിഷനെ വീഴ്ത്താനുള്ള വഴിയാ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കൊമ്പിടി ഈ കിഷൻ എന്ന് പറയുന്നവനും ഗുരുവായൂരപ്പം തന്നെയല്ലേ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാ അല്ല എന്നാ അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാ ആണ് താനും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ചില ശക്തി അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ അയച്ചതാവണം അവന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ജരാസന്ധനെ കൊല്ലാൻ ഭഗവാന് തനിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് ഭീമനെ ഉപയോഗിച്ചു യുദ്ധതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലും ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്മാരാണെങ്കിലും മനുഷ്യരായി കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യരുടെ ചില ബലഹീനതകളും അവർക്ക് കാണും അത് കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാല് അവര് വീഴും ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആലോചിക്ക് എന്നിട്ട് സ്വയം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ബാലാമണിയല്ല കിഷനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് വിജയത്തിനിടയിലെ തടസ്സം ബാലാമണിയല്ല കിഷനാണ് എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛ എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഞാനും വരണ്ടേ വേണ്ട ഇതിന് ഞങ്ങൾ മതി ഞങ്ങൾ മണ്ടനായ ഒരു മോനും അതിലും മണ്ടനായ ഒരു തന്തയും കിഷനെ നടന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ നിമിഷം അവൻ ഇവിടെ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നു ഒന്ന് ശ്രമിക്കും ബാലാമണി വിളിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വരും എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ആ പതിവ് വേണ്ട അത് തുടരാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുക ഇന്ന് മുതൽ നീ ഞങ്ങളുടെ അടിമയായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് വേണോ എന്താ നടക്കില്ലെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നേ മനേ പല അഭ്യാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മണേ താക്കിടക്കണാ നീ മര്യാദക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നോ അതോ ബലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കയറ്റണോ ബലം പ്രയോഗിക്കണോ എന്താടാ പ്രയോഗിച്ചാലേ ഈ കത്തി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പുറം ചെറിയാനോ നഖം വെട്ടാനോ ഒന്നുമല്ല 
പിന്നെന്തിനാ കൊത്താൻ വേണ്ടി വന്ന കുത്തി മലർത്താൻ ബാലെ വേണ്ട അവരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ നടക്കട്ടെ എന്നെയോ നല്ല കഥ എന്നാ കേറ